Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by An Academy, which is India's largest learning platform, where you get daily live classes from the best educators in the country and you get live tests and quizzes, which you can know your current standing. Plus, our courses they are very well structured and if you are connected with us, you get unlimited access 24-7 to our materials or videos. तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अन अकेडमी का ऐप देखें अगर आप आई यूज कर सकते हैं तो आप ऐप स्टोर पे पा सकते हैं अच्छा अब बात करते हैं आप हमसे जुड़ेंगे कैसे तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन जो कि जिसके कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेकिन सिंस नीट यू का एग्जाम थोड़ा टफ होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है सो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन एंड अगर आप मेरा कोड लव टेन जो आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं वो अगर रेफरल कोड आप यूज करते हैं लव टेन तो आपको मिलता है टेन परसेंट ऑफ सीधे डायरेक्ट कुछ आपको करना नहीं है अब बात कर ली जाए मेरी मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में मैं एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं तो बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की जो है कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कहेंगे कि एक सेल ऑर्गेनली जो पूरे सेल में सबसे इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी बात नहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस बॉस होता है हर चीज को कंट्रोल करता है हर चीज डायरेक्ट करता है कैसे करता है अभी हम समझेंगे तो हर बार की तरह सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में जान लें हिस्ट्री तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन एटीन इसको लिख लें आप रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था लेकिन न्यूक्लियस जो है वो मेन बॉस है हेरिडिटी कंट्रोल करता है ये सब पता लगा हमको हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट से एसिटा बुलेरिया में तो अब स्टैब्लिश हो गया कि न्यूक्लियस कुछ होता है एंड न्यूक्लियस ये सब कंट्रोल करता है फिर अब न्यूक्लियस की बात आ गई वही मेमरेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि न्यूक्लियस में कितनी मेमरेन होती है तो इसका आंसर होगा दो अभी आपने सिंगल मेमरेन भी पढ़ लिए डबल मेमरेन भी पढ़ लिए मेमरेन लेस भी पढ़ लिए न्यूक्लियस का एग्जाम्पल क्या होगा डबल मेम्ब्रेन तो अपने लिस्ट में ऐड कर दीजिए न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन अच्छा अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो आप इधर देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है एंड बीच बीच में आप देख रहे हैं थोड़े से छेद होते हैं और सेंटर में एक चीज और है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस अब क्या है ये सब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो अभी मैंने बताया कि दो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई एक इनर मेम्ब्रेन हो गई तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन अगर दो अलग मेम्ब्रेन है तो बीच में कुछ तो स्पेस होगी इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस का नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस अच्छा अब आप याद कीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लीजिए कि वो कहां रहता था अगर आपको इमेज याद हो नहीं याद है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेक्चर को वापस यूट्यूब में देख सकते हैं वहां पे देखेंगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी आउटर बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उससे कनेक्टेड रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब बात आती है कि कुछ कुछ जगह पे मैंने बताया दो मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज होती है फ्यूज होती हैं और वहां एक कैविटी टाइप बन जाती है इस जगह का नाम होता है न्यूक्लियर पोर अच्छा न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर बना हुआ है तो पोर बनने का कुछ तो यूज होगा तो इसमें बहुत से प्रोटीन्स हो गए आरएनए क्योंकि ये सब न्यूक्लियस के अंदर बनता है आप जब सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंदर आर बनता है और एम भी बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर बनते हैं ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर पोर से ही अंदर बाहर कर सकते हैं एंड बहुत सारे प्रोटीन्स हैं वो भी इस न्यूक्लियर पोर्स के ही अंदर बाहर करेंगे अब बात आती है कि इनर मेम्ब्रेन अब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं इसी पे रिसर्च करता हूं मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक और स्केफोल्ड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का स्केफोल्ड जो बेसिक न्यूक्लियस की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है विच इज कंपोज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल है लेमन अब अगले क्वेश्चन में आप आए कि जैसे जैसे साइटोप्लाजम होता है सेल में वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाजम 
एंड ये बहुत रिच होता है बहुत सारे एंजाइम्स में ए में प्रोटीन्स में क्यों क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं ढेर सारे प्रोसेस चलते रहते हैं न्यूक्लियस मेन मैंने आपको बताया मेन हेड होता है तो उसके अंदर जितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं प्रोसेसेस के लिए बायो प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है और एंजाइम्स और प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए इसलिए ये रिच होता है ए और एंजाइम्स में अब बात आती है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है आरएनए भी आप पढ़ेंगे अभी सेंट्रल डॉगमा में या बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स में कि आरएनए भी कई तरीके के हो सकते हैं आर आर हो सकता है एम हो सकता है टी हो सकता है तो आर आर एन फॉर राइबोसोमल आर एंड ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है वो बनाता है तो अभी आपने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया थोड़ी सी इनसाइट अब इसका फंक्शंस मोर और लेस आप जानते ही होंगे फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए कि जितना भी डीएनए होता है सेल का पूरा का पूरा डीएनए ह्यूमन सेल मेमेलियन सेल का वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है ये बात हमको पता ही है तो अब यही डीएनए जो होता है यही पूरी की पूरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लेता है सेल जब डिवाइड करती है तो यही टूट टूट के और सेल्स में जाता है तो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये आप याद रखिए अब बात आती है राइबोसोमल फैक्ट्री आपको बता दी है कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो अंदर है सेल के वो राइबोसोम भी बनाए अब बात आती है रेगुलेट सिंथेसिस इफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स और अदर कंपाउंड्स रिकॉर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म सीधी सी बात है इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं कि अंदर इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे थे हाँ अब बात आती है कि प्रोटीन और एंजाइम्स का बनना कौन रेगुलेट करता है डीएनए डीएनए का जो कोड है वही फाइनली क्या प्रोटीन बनेगा ये डिसाइड करता है तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी डिजीजेस सुनी होंगी जो म्यूटेशन के कारण होती तो कोई भी एक स्पेसिफिक कोड है डीएनए का उसमें म्यूटेशन आ गई अच्छा अब सेंट्रल डॉगमा हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए तो होता क्या है कि डीएनए है डीएनए से एमआरएनए बनता है ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में अब एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आना है तो एम न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं उसमें भी कई प्रोसेसिंग होती है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग तो अब स्प्लाइसिंग के बाद एम न्यूक्लियस से बाहर आ गया अब ये एम क्या हुआ एक तरीके से ये उसकी पिक्चर ही हुई जिस डीएनए से ये एम निकला है तो एक तरीके से उसकी पिक्चर ही लेके आ गया ना बाहर तो अगर डीएनए में खुद कुछ चेंज आ जाएगा तो ये एम जो उससे बन रहा है उसमें भी चेंज आ जाएगा अब ये एम क्या होता है जो राइबोसोम होता है राइबोसोम से जाके जुड़ता है वो कैसे जुड़ता है वो जब प्रोटीन ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे तो ये राइबोसोम से जाके ये एम जुड़ गया एंड प्रोटीन बन गया इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं इसीलिए राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि वही राइबोसोम एम से जाके जुड़ेगा एंड एम को डी करके वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा तो अगर जो हमारा डीएनए था वही डिफेक्टिव हुआ तो उससे एम डिफेक्टिव बनेगा एम डिफेक्टिव बनेगा तो एम से राइबोसोम जुड़ के जो प्रोटीन बनाएगा वो डिफेक्टिव बनेगा एंड बॉडी में जितने भी बायो प्रोसेस होते हैं यही प्रोटीन और एंजाइम ही तो संभालते हैं और अगर हमारा एंजाइम ही गड़बड़ हो गया जो प्रोटीन है वही गड़बड़ हो गया तो फाइनली जो उससे प्रोसेस होता था वो भी गड़बड़ हो जाएगा ठीक तो अब बात आती है कि डिफ्रेंशिएशन अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप स्टेम सेल्स जानते होंगे होता क्या है कि सेल जब भी फर्टिलाइज करती है तो एक सिंगल सेल एग और ओवा फर्टिलाइज कर गए उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं कि ये जो है ये एक्टोडर्म की सेल्स बनाएंगी ये मीजो ये एंडो तो इसी को कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएट करती हैं स्पेशलाइज करती हैं एंड इन सब का भी बॉस कौन होता है न्यूक्लियस होता है तो आई होप कि हाँ एक चीज और ये आप देख लें यहाँ ग्रीन में जो मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ होता है दो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं एंड स्केल्टल मसल्स में सिंसिटियम फ्यूज कर जाती हैं इसलिए मल्टी कैरियोटिक होता है वो तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो थैंक यू सो मच आप हमें सब्सक्राइब करें कमेंट करके बताएं हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं एंड मेरा कोड लव टेन यूज करके अन से जरूर जुड़ें थैंक यू